，何意取君如何？苟且吗？你终于问出来了，母亲。等你这句话等了很久。你知道，义渠君几次救过我的性命。他对我有恩，母后，有恩报恩就是了吗？您为何非要与不仅有恩，我们之间还有情。饮食男女，人之大欲存焉。当年你父王的魏王后死了，他再娶楚国公主。那燕王的原配死了，又再娶你大姐姐孟莹，无人侧目，无人惶惑。我和义渠君年貌相当。情投意合，他官我寡，合乎天伦礼法，可偏偏就是有人不容。可父王怎么办？你父王的墓中葬着魏王后和许多故去的妃子，他在那里并不孤独。母后可为我想过，那些人指指点点，指指点点，就把他的手给砍了。难道母后，你能把天下人的手都砍了吗？天下人多少衣不遮体，食不果腹，哪有功夫理会皮衣林榻上睡着的哪一对男女？继儿，过来，坐到母亲身边来。过来，我的继儿长大了。继而成年，就该慢慢懂得母亲了。母亲一生周折，亲人寥寥，珍惜眼前所有。但继而记住，无论何时何事，母亲都不会弃你而不顾，弃秦国而不顾。继而知道母后的不易。说到阴阳相配，乃是天地之大理。继而成人，是时候要为你娶妻了。我为你许下的王后是楚国公主，人贤淑漂亮。一会儿我就让人把画像送到你宫里去。不用，儿臣的婚事由母后做主。儿臣先回去了。儿臣告退。外面下雪了，好冷啊！天渐黑的时候下雪最冷。在燕国时，寒冬难挨，亏得有义渠君送的皮毛，魁梧把他们做成了袍子，继儿才能熬过来。月儿放心，以后我会日日出城狩猎，让你和继儿日日有不重样的新衣穿。好，你出门狩猎，去获取百兽之身。我此刻要出趟宫，去收服老臣之心。太后，外面的雪还不小，等雪停了吧。我刚回来，明日再去吧。这事等不得。何况你也知道，出门打猎若天气不好，反而会有意外的收获。进来，其他人在外面等着。是。
敲门。是我，芈月。太后，天色已晚，请太后回宫吧。内忧外患，刻不容缓。老臣已经递上了辞呈。我还未允准，也绝不会允准。臣与太后还有何用？你可以与我无用，但你不能与大秦无用，与嬴氏家族无用。我要你做嬴氏家族的定海神针，为嬴氏家族做一个大长老。我不情愿。说气话无用，作乱的朱公子。我是一定要杀的。从孝公开始，到先惠文王，秦国实行商君之法，纵然是王孙公子，无君公者不得受爵，就有权贵的势力要年年削弱。秦国的天下仍是嬴氏的天下，但谁作乱谁作死，嬴氏家族的子弟们需要一个有威望的长老去引导他们，安分做人，用心做事，稳固大秦的社稷江山。臣老了，看不懂世事，料理不了朝政。太后，外面冰天雪地，天寒地冻，还是请太后回宫吧。不要紧，我在燕国见过比这更大的雪，更寒冷的夜。我会等你出来，与我一起议政。你一刻不出来，我等你一刻。你一夜不出来，我就等你一夜；你一世不出来，我就等你一世。我就不信，你一辈子也不出来。太后如果自己愿意等，那老臣也不勉强。老臣要歇息了。萧可带在身上，太后的心爱之物，奴婢走哪儿都带在身上。太好了，红梅白雪，就差一曲好月，把它给我。手都冻僵了，怎么吹啊？这排箫不怕手冷，怕的是许久不吹生疏了。
这是在吃雏曲。知道我为何独爱楚仪，不仅因为那是相依，更因为他能让我警醒。楚国曾是屈指可数的强国，却渐渐没落。为什么？就因为那些旧族们固守旧制旧法，仅凭屈子一人无力回天。今日。我若是从这院子里走出去，秦国就有可能倒退，重蹈那些败落之国的覆辙。有关法度国家大事，绝不可退让。还好在燕国时练出来了。我们在燕国时，极冷的天气，却买不起炭火，几次差点冻死。朱离子，坐。你们两个也去取取暖吧，让我的侍从送些热姜汤和早膳给太后。是是，还是朱离子想的周到。老臣可不愿意做让太后生病的罪魁祸首。你对我有怨气，却拿我没办法
。老臣自然没办法。老臣不及太后，你何事不及我？老臣聪明不及太后。错，若论聪明，世人都说智如初礼。你不聪明，谁还敢说自己聪明？太后取笑老臣了。我的确不如你聪明，但你却拿我没办法。因为我能豁得出性命，吃得了辛苦。我虽出身王族，却一直被人踩在脚下，一无所有。我不墨守成规，也不怀邪偏见。我既能一志决生死，又能一笑泯恩仇，这些，你都不如我。楚离子，你聪明，但你又太过聪明。魏律胜先律败，魏律得先律失。你的聪明害了你。我要除掉谋反的公子，你心痛了。我不跟旧族们妥协，不承认他们借战乱掠取的土地，你怕开罪了他们。我要凭公论赏改革军制，你怕军心不稳。我刚刚针对顽政顾及略施要时。你就觉得四处风雨飘摇，江山不保。你呀，把自己给吓死了。是我赢是江山，生死我都跟他绑在一起。若有一日天下大乱，太后躲得掉，老臣和大王却是躲不掉的。你若真心忧国忧民。就站到朝堂上去。不管谁渡过害你，都与他势如水火，不共戴天。可他们是我秦国的王族，嬴氏子孙呐、啊。是啊，那些跟随他们的人，都还是秦国的老旧族呢。可是出离子，你何不将眼光放远一些，想一想，若过十年、二十年。有一日，秦国再也不分什么老秦人、新权贵，所有生活在我王旗底下的都是秦人，如同七百年前，天下所有人都奉周天子号令一般。那一日，秦法取代今日的周礼，诸侯之间再无战争，四海归一，天下奉秦，国泰民安。你可敢愿大秦有这样的一日？我秦国刚刚被人割去不少国土城池，还是还是太后您亲手所为。哼！他们趁人之危，我要他们如何从我手里拿走的，就要如何还回，并且要加倍奉还。他们不会任凭太后摆布的。不是。怎么知道？老臣愿与太后打一个赌，不敢说天下奉秦，老臣只盼望秦国能恢复到先惠文王的盛况。楚离子还是心有宏愿的人，天下奉秦是秦国的必将成就。或许你我有生之年见不到，但该要我们的儿孙替我们做。说到恢复先惠文王的基业，我与你十年为期，如何？老臣敢为太后鞠躬尽瘁，是太后为先相公惠文王。实现承诺，那太后就退居内宫，不能再行干政。好。
好。君子一怒，好，老臣与太后即按三下为约。公元前三百零五年，叛乱七公子在咸阳伏法。诸公子之乱就此平息。行刑。母亲，我来商君之墓，当时我糊涂着。我想你既然恨他，为何要祭奠他？你祭奠他，为何却要让他的尸骨埋在荒山之中？可此刻，我总算隐隐绰绰知道了原因。有些人尽管活着的时候，他可能是你的敌人，但有一日。他的幸福，却不知不觉的会成为了你的幸福，存留在你的心头，在你的血脉里，成为你生命中的一部分。这杯酒，就敬给那个让你爱恨交织的人。秦国后宫所有女子的夫君，与我却是第一个男人。我曾经爱慕于你，依恋于你，视你为父为兄。你对我有桃李之交，开导蒙昧之恩。尽管妇人之情与你是最堪亲的，远远比不过江山社稷。但你却给了我，从未给过其他妇人的信任。这第二杯酒，我敬你，谢你使我自重自信，从不妄自菲薄，才有了今日的秦国太后。一直问自己：倘若你在世，是否会情愿拿你那七个公子的性命，来换取秦国天下的长治久安，换取商君之政的重新推行？我狠心做了一件世人都觉得为难的事，但若是不做，只怕秦国就要为难。我今日站在这里，是想对你说，我所谋划的，正是你曾梦想过的王图霸业
，有朝一日与地下相逢，我可以站在你面前对你说。我无愧于你大王银丝，无愧于营氏列祖列宗，无愧于秦国先驱的王陵。可知俗语“瑞雪兆丰年”？我们那边都说，东有三白是丰年。宫内一片祥和之气，不知那会后在清凉殿怎么样？那清凉殿并非冷宫，只是伺候的人少了点，用度减了一些，倒也没大委屈他。他回咸阳不少日子了，我也该去看看他。太后来了，你怎敢不起身跪拜？我从未听说太后为何物，天下都知我是先惠文王原配之后，你口中的太后，只不过是我的陪嫁印。即便嬴姬继位称王，她仍旧是个印女。我是大秦唯一的惠后，只有我。是母后，痴心妄想，怎会没人告诉你？因为失德，你已经被废掉了尊位。大胆！想要废我尊位，也得等我到地下由先王来废，由不得你们。没关系，他不用跪我。即便废掉尊位，他仍是我的姐姐。你们先出去吧，在门外等。是。是。是如今，你当上惠后了？不，惠后仍然是你。你不敢与我争。我早就告诉过你，我不想与你相争，只是你不肯信罢了。争不争，你都赢了。说这些有何用？
向你行礼，你也该向我行礼了。为何来而不往，非礼也？那时候太小，什么都不懂。可是我们很快乐，那又如何？小孩子终究会长大，长大了，懂了，才知道人生无常。是否愿意？你我都已回不去了，不曾试过，怎知不行？是什么？怎么是？难道你能让时光倒流？能让仙王与我情意如初？能让荡儿起死回生？能把江山社稷重交于我手中。假如没有那么多的纷争，你我能回去吗？不可能。你我一开始就错了。我是狄公主，生来就该做王后、母后，而你是庶出。只能给人做硬的，所以不是回不去，是姐姐不愿意回去。你以为你的儿子当了王，你的身份就变了吗？能与我平起平坐？当年我与先王成亲，就是在这清凉殿里度过了我的新婚之夜。先王对我温柔多情，而你们几个硬女，就坐在那边的地上，夜夜服侍。再过多少年，多少代，哪怕这清凉殿倒塌了，大秦后宫。也会记得我米叔，记得我这个惠后。没有人会知道你这个八字的。万一事与愿违，姐姐说的都是错的，那我也要将错就错，一错到底。我的人生告诉我，成则为王，败则为寇。如今我无夫无子，孤家寡人。你若真想成全我，就杀了我吧。我不会杀你。不杀我？难道你还要把我留下来，百般折磨我，让我生不如死吗？姐姐，你又错了。大秦只杀强敌和对手，如今姐姐孑然一身，手无缚鸡之力，我杀你做何？
。既然你已不是对手，我折磨你又有何趣？你虽名未已无，但你仍是我的姐姐，我会永远记得你曾对我的情分。保你衣食无忧，在清凉地安度。你是不敢杀我，我是敌；你是硬，你不敢杀你的主子。你希冀，你永远为主，我永远为奴；你高高在上，我沦落尘埃。可如今，世道变了，我与你之间的一切，到此。已经全都结束我见繁华。